Привет, друзья! С вами Капитан Дэн Змей. И сегодня небольшое сравнение двух одинаково размерных лодок. Но одна из них парусник Бавария 37 Афродита. И второй это моторбот А3 вида. Они обе у нас 12 метров заднюю платформу. Видно, да, у А3 виды здесь может запросто поместиться человек 6-4 прям вообще легко. Здесь лестница такая, как бы, ну. Не знаю, наверное, примерно одинаковые, но чуть шире, наверное. Вот. А здесь, ну, при желании, конечно, два человека поместиться, но, в общем-то, тут по одному обычно заходит, выходит. Здесь такой узенький выход. Здесь сразу открытый кокпит. Видно, что места не очень много. Рулевое колесо. Это, конечно, все красиво выглядит. Это яхта полноценная, океаническая. Здесь все приборы необходимые для навигации. Современный компас, радио. И тиковая палуба, то есть это вот как бы дорого стоит для ценителей, кто это любит. Но уместится не более 6 человек. 8 тоже можно уместиться, просто тогда не все вот в кокпите 6 человек умещается. Вот здесь вот, то есть по 3 человека и капитан, да, 7. И, конечно, тут можно и в дистером разместиться, то есть люди сидят на бортиках при небольших путешествиях на носу. Здесь места достаточно, два человека, там два уже сидя, то есть как бы тут полежать можно только вдвоем. Конечно, это все парусная яхта, открываются паруса, под парусами красиво ходится. Так выглядит как бы снаружи. С проход он поднимается, если сильный ветер, брызги, навес от солнца. У нас ветрогенератор электросолнечной панели. Опять же, недавно ходили на другой остров, стояли на стоянке, нам энергии хватало на несколько дней и она подзаряжалась возобновлялась заходим внутрь на такой более интересный контураж стилизован под пиратов мы устраиваем пиратский квест ищем всякие раритетные вещи монеты золото бриллианты пирата песи голова Тут все немножко так застилизовано на эту тематику даже медвежонок в пиратские шапки вот. видите как тут все Пиратская такая тема. Три жилых каюты, если ходить куда-то на другие острова там на несколько дней. На... В каждой каюте умещается два человека, то есть два спальных места. Туалет, он один, он классически современный, с помпой качать. Ну, вот, все работает, здесь есть дух, вот эта штука выдвигается. Можно помыться, на борту есть горячая вода. В общем, все работает, там есть в комплекте всякие зубные щетки, мыло и так далее. Есть холодильник, достаточно вместительный. Туда можно положить с собой продукты, в дороге все это работает. Есть газовая плита, мы даже на качке готовим. Она вот, в зависимости от наклона лодки, меняется положение. Мойка, вся необходимая посуда в рундуках, все есть. Здесь вилочки, ложечки, там тарелочки, все это здесь есть. Салон вы уже видели. Наш пиратский здесь можно тоже посидеть где-то на стоянке, кто хочет в тенечке отдохнуть. И главная каюта, она, конечно, более немножко просторная. Два больших шкафчика для вещей. Она двухспальная. То есть лодка рассчитана, в принципе, на 6 человек. Ну и вот здесь может один человек еще разместиться в каких-то путешествиях. Больше 6 человек нежелательно на нее. Но меньше, конечно, комфортнее. В малых путешествиях там на несколько часов, пожалуйста, можно и больше. Но надо понимать, что одновременно сидеть здесь столик тоже маленький раздвигается. Это у него ушки открываются. То есть вот так вот. И он получается такой уже как бы не совсем маленький. Но все равно, то вот даже в шестером здесь уже блюд много не поставишь. То есть это такой легкий перекос. Или кушаем по очереди. Как-то так. Или какие-то блюда ставим на скамейке. И это вот была наша парусная Бавария. Теперь вот я уже показал платформу. Вот так выглядит моторная лодка Sunseeker Porto Fina 35. То есть она примерно такой же длины, может быть чуть-чуть там разница, буквально какие-то сантиметры. Но вы уже видите вот даже отсюда. Видно, что здесь уже запросто, в общем, тут и 6 человек. То есть тут лежанка, конечно, на, на троих четверых рассчитан, но рядышком можно и полотенчики постелить, и просто посидеть. То есть здесь все 8 человек. То есть лодка уже, скажем так, вот рядом они, видно, да, тут какой там носик, какой здесь носик, да. То есть здесь, конечно, более такая на комфорта в плане размещения пассажиров. Стекло, здесь там пластика вот этот проход, здесь он э, стеклянный. И вот эти все чехлы, они при желании снимают, составляют только верхний навес. Это сейчас от пыли, чтобы внутри лодку не мыть, они надеты. И мы заходим внутрь. 
Она сейчас у нас зачехлена, опять же, от пыли, как я сказал уже. Вообще эти чехлы ну, целиком или частично снимают. Значит, здесь мы имеем салонный столик. Легко садится 6 и больше пассажиров. Ну, 6 прям легко, столик уже такой относительно большой. Здесь побольше места. Второе сиденье тоже где-то примерно до трех пассажиров. Ну, два вообще очень просторно. То есть вот здесь получается там 6, и здесь 2-3. То есть до 8-9 человек сюда вмещается. Это кресло капитана. Ну и пульт управления, конечно, здесь более мощный. То есть основные приборы такие же. Но тут куча дополнительных. Тут крутая музыка встроенная. Там музыка отдельная колонка. Здесь она встроенная. И здесь уже два мощных двигателя. Значит, а коренное отличие моторки от парусной яхты. То, что она может двигаться с гораздо большей скоростью. То есть та лодка ходит 5 узлов. Ну, не знаю, что это говорит. Но, в общем, 10 км в час. Грубо говоря, как скорость велосипеда. То есть два, как быстрый шаг, так почти бег. А вот эта лодка уже может ходить до 30 узлов. Ну, как бы такая относительно средняя комфортная скорость. 20-25 узлов. Это в 4 раза быстрее этой лодки. К примеру, если вы захотите дойти до Лагомары, на той лодке эти 6-7 часов. До этой можно дойти за полтора не спеша там за два с остановкой там китов снять еще что-то то есть эта лодка помимо большей комфортабельности вместимости она еще более скоростная но надо понимать что за удовольствие приходится платить значит та лодка потребляет там за выход 10-20 литров топлива максимум поэтому практически ничего и на стоимость тура это не влияет то есть там минимальная стоимость скажем так тур который на той можно сделать там за 300 евро здесь будет сразу 500 потому что Около 200-80 около евро в час потребляет вот эта лодка топлива. Естественно, на стоянках не потребляет, но если вы на 5 часов берете лодку, 3 часа, там 2 с чем-то в ходу, уже добавляйте сразу 200 евро только на бензин. Вот, поэтому лодка немножко дороже. Но идем дальше. Салон. А, ну, здесь тоже такой, он более люксовый. То есть, не могу сказать, что он гиперпросторный, но он выглядит просто по-другому. Здесь все как-то такое это все. И, конечно же, здесь не так много места для спанья, но зато какое. Значит, здесь полноценная двухспальная кровать в носовой каюте. И э, в задней каюте там уже у нас технические вещи какие-то лежат. Темновато, я выключил на свет, к сожалению. Но, короче, здесь тоже два места. Диванчик. В общем, это э, каюта. То есть, получается, эта лодка рассчитана на 4 спальных места. Здесь у нас тоже небольшие технические работы что-то лежит. Но в целом вот такая здесь кухня. В данный момент тут два холодильника. Один резервный, один основной. Есть тоже душ, туалет. И тоже он более уже такой комфортный. Вакуумный тубзик, который вот просто нажимаешь. Он такой бамс, и он туда и туда съел. Не надо никаких там помпить, пампить, рычаги нажимать. То есть здесь все такое, все более люксовое. Скорость, скорость, скорость. На этой лодке вы можете успеть увидеть несколько раз больше всего, чем на любой парус. Поэтому тут вопрос такой. Хочется подешевле, помедленнее, поромантичнее. Парусник очень красивый, очень стильный, очень романтичный. И эта лодка более просто, более люксовая. Это все откроется. Тут будет большое открытое пространство, закрыто от солнца. И, естественно, купальная платформа. А, и очень хорошо э, разница чувствуется, если будете кататься на вейке, на той лодке только для легких там девушек, парней там весом не больше 60-70 кг. Возможен вейкборд, что больше 5-6 узлов она не разгоняется, движок не рассчитан, поэтому, ну, как бы тяжелых дядей катать ватрушка, там тоже мы обычно небольшую катаем. Здесь огромная большая ватрушка цепляется, цепляется к топу вейкборд. И до этой лодки можно любым весом, то есть 10 узлов даешь и любой поехал. Я резюмирую, значит, вот две лодки одинаковой длины 17 метров. Парусник красивый, романтичный, современный, хорошо погонять под парусами для любителей парусного спорта и любителей вот именно парусных лодок. Ну и опять же для тех, кто хочет экономно, романтично, недолго погулять. Это самая классная, как бы я считаю, лодка. Для тех, кто хочет э, немножко дороже, но более эффективно использовать свое время, увидеть больше, покупаться в больших лагунов, успеть увидеть, может быть, там животных, черепах, дельфинов и так далее, или быстрее там несколько раз пойти на соседний остров, то вот эта лодочка она будет чуть дороже, процентов на 20-30, но она будет более эффективна.
в плане путешествия. Опять же, если вы устанете, захотите, захочется куда-то вернуться, это можно сделать на этой лодке быстро. Всем пока, с вами был капитан Дэнзин.